പ്രവർത്തനമാണ് അതിലുപരി ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹേലി സാറിൻ്റെ ആദ്യകാലം എനിക്ക് കൃഷിയായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട പുറത്തോട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകവും എല്ലാം വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ ചെയ്യണ്ടത് സാറ് പറഞ്ഞ അത് സോപ്പ് സോപ്പ് അല്ല അല്ല സാർ സാർ അല്ല സാർ പറഞ്ഞ ഈ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങൾക്കൊരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് ദൗർബല്യം ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെ ബേസ് സാർ ഇന്ദിരാ നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കഥ വരെ പറഞ്ഞു വരെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായത് അങ്ങനെ എനിക്കിതിനകത്തൊരു താല്പര്യം പറഞ്ഞ ജൈവ കൃഷിയിൽ വന്ന് നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടായത് ഈ രാസവളവും കീടനാശിനും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അറിവുകൾ കിട്ടി അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഈ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമർഥ്യം അതിൽ പഞ്ചായത്തിന് എന്ത് കാര്യം പഞ്ചായത്തിനും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പ്രമുഖ ചുമതല പഞ്ചായത്തിനുള്ളതാണെന്നും ആ പഞ്ചായത്ത് ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചർച്ചാ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരി ആ ചർച്ചകൾ ഉതി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുറേ കർഷകരെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ചേർത്ത് അവർക്ക് ഇതിന് ബോധ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുകയും ഞാൻ എൻ്റെ കൃഷി രീതി അവരെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുക അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പല കർഷകരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു താല്പര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് തിരുത്താൻ കുറേ അധികം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നഷ്ടം വരുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ജൈവത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മറ്റ് കർഷകരെ കൂടി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നൊരു ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്നിൽ ഞങ്ങളൊരു പദ്ധതി തന്നെ തരിശുരഹിത ശൂരനാണ് മുഴുവൻ വീട്ടിലും ഈ വാഴ പച്ചക്കറി അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റപ്പുല്ല് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ വീട്ടിലും അതിനെ ഓരോ വാർഡിലും വാർഡ് തല കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സർവേ ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം അതിനൊരു വിപുലമായ ശില്പശാല കൂടി അഞ്ഞൂറിലധികം കർഷകർ പങ്കെടുത്തു കൃഷിയുടെ ഒരുപാട് കൃഷി നമ്മുടെ മങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ പിന്നെ ലീനമാടം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും നടന്നത് കരനെൽ കൃഷി ഓണാട്ടുകര വികസന ഏജൻസി ഈ പറഞ്ഞ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മ ആർ കെ വി വൈ അങ്ങനെ രണ്ട് പത്തോളം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് തരുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓണാട്ടുകര വികസന ഏജൻസിയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നെൽകൃഷി പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഏകോപനം വളരെ നന്നായിരിക്കണം ഒൻപത് ഏജൻസികളെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇണക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് പുനരുദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം എനിക്കറിയേണ്ടത് മൊത്തം എത്ര ലക്ഷം രൂപ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കി ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് പൂ കൃഷി ചെയ്തത് അത് വളരെ സാഹതാർഹമാണ് മൂന്നാമത്തെ പൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ നെല്ലിട്ട് നെല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അവസാനം പറയാം ഈ മൂന്ന് പൂവിലും കൂടെ എത്ര ഉദ്ദേശം എത്ര നെല്ല് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ മൂല്യം എന്ത് വരും ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം കാരണം ഈ പദ്ധതിക്ക് ഒരു സുസ്ഥിരത വരുത്തുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച പണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ലക്ഷം രൂപ തൊണ്ണൂറ് പദ്ധതി പിന്നെ മറ്റ് ഏജൻസികളുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഈ പദ്ധതിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൃഷി ഇറക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പണം ചിലവാകും അതെ അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം ഇത്രയും പണം ചിലവാകും ഇനി രണ്ടാം പൂവിന് അത്രയും പണം ചിലവായിട്ടില്ല കൂട്ടുകൂലിയും വിത്തും വളവും മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മൂന്നാം പൂവായിട്ട് നിങ്ങൾ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എള്ളം പയറും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പയർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഴ വരുന്ന കുഴയും വെള്ളം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പയർ എന്നത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പയറിനെ കൃഷി ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് പണ കോരിയിട്ട് പയറിനെ കൃഷി ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ത വർദ്ധിപ്പിക്കില്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പയറും ഇരുപത്തഞ്ച് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് എള്ളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ
ശാലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രോജക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വെച്ചു പ്രോജക്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇറച്ചിലേലം നടത്തുന്നു ഇല്ല ഇറച്ചി കച്ചവടവും ഇല്ല ഇല്ല അത് ശരി പിന്നെ അവിടെ ഈ ആശുപത്രിയിലെ സ്കൂളില് അവിടെ എല്ലാം എന്താ ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും ഈ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു അത് എല്ലായിടവും വിജയിച്ചിട്ടില്ല അംഗൻവാടികളിലും എൽ പി സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഹൈസ്കൂളിലും ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലും ഒന്നും അത് വിജയകരമായിട്ടില്ല വലിയ പിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ തന്നെ അത് അവിടുത്തെ ഈ അറ്റൻഡർമാർ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഏക്കറോളം സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ ആ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മാലിന്യ തീർത്തും ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ഇതായത് കൊണ്ട് മാലിന്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യം ഈ മോഡൽ സാനിറ്റേഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ രണ്ട് ഒരു കോടി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ ഞങ്ങളത് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാര അവാർഡും നേടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് അല്ല മിക്ക വീടുകളിലും ഈ കാലി വളർത്തൽ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഈ തണ്ണീർത്തടം നികത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് നിയമം പാസ്സാക്കിയത് തണ്ണീർത്തടവും അതുപോലെ തന്നെ വയലുകൾ നികത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിയമം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണം പഞ്ചായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും കൂടുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസവും കമ്മിറ്റി കൂടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സാറേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നല്ല പാടശേഖര സമിതി അല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാനൊരു പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റുണ്ട് ആ പാടശേഖര സമിതിയിലൊന്നും ആരും ഇപ്പം നടത്താറില്ല അല്ല കമ്മിറ്റിയുടെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ എല്ലായിടവും നടക്കുന്നില്ല അല്ല കമ്മിറ്റിയുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ മയൽ നികത്താൻ പറ്റില്ല നികത്ത് സാർ രാത്രി കൊണ്ടുവന്നിടും അല്ല അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് പക്ഷെ കേസെടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മൂന്ന് ജെ സി ബിയും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ടിപ്പറും പിടിച്ച് അവിടെ ഇട്ട് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുമ്പിരുന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വന്നിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ അതല്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാനും അതിൽ വകുപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത് കേസിൽ ആർ ഡി ഒ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒ പി ഫൈൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആർ ഡി ഒ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് അതുപോലെ കേസുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ല നിയമം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിയമമുണ്ട് പക്ഷേ നടപ്പാക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഇനിയും കാര്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാം പെർമിറ്റ് സംവിധാനം നിലയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വലിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഇപ്പൊ നടക്കുന്നില്ല ഇനി പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ആ വിഷുവിലൊക്കെ കണ്ടു ശ്രീ രവിയുടെ തോട്ടം പാവയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പടവലവും അത് ഇത്ര കൊല്ല കാലമായിട്ട് ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് രാസകീടനാശിനിയും അതുപോലെ തന്നെ രാസമാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു പച്ചക്കറി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത രവിയുടെ മുമ്പിൽ നമിക്കുകയല്ല അത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ജഡ്ജസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പ്രസിന്റെ മുഴുവൻ മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ എപ്പിസോഡും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഇത് ഒരുപാട് പഞ്ചായത്തുകളെ പരിചയപ്പെടാനും വെള്ളമുണ്ട പഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് പോയി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇത്ര മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഞങ്ങളുടെ വാർഡി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഇത് ഗ്രീൻ കേരള എക്സ്പ്രസ് കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കുറെ പദ്ധതികൾ കൂടി ഞങ്ങളുടെ സമിതിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നമുക്കിനി മാർക്സിലേക്ക് കിടക്കാം കണമാശേ പതിനഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ടര പതിനഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് പത്തിൽ എട്ടര പത്തിൽ എട്ടര പത്തിൽ എട്ടര മാർക്ക് ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അറുപതിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് മാർക്സാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ശൂരനാട് വടക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട
വിധികർത്താക്കളെ പരിചയപ്പെടാം ഡോക്ടർ കെ പി കണ്ണൻ ഡോക്ടർ വിനീത മേനോൻ ഡോക്ടർ ആർ വി ജി മേനോൻ ശ്രീമതി നിർമ്മല സാനു ജോർജ് കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ഇ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കായലിന്റെയും കയറിന്റെയും നാടാണ് ആലപ്പുഴ കയർ തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നെത്തിയ ആറാട്ടുപുഴയുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ മേഖല പരമ്പരാഗതമായ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പുറമെ കയർ കൊണ്ടൊരു ഭൂവസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുകയാണ് ആറാട്ടുപുഴക്കാർ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിനായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ഭൂവസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിച്ചറിയാം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആറാട്ടുപുഴയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി വി പത്മാക്ഷി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ശിവൻകുഞ്ഞ് മെമ്പർ ശ്രീ യു ടി ബിനുബാബു മെമ്പർ ശ്രീമതി ബി കമലാദേവി മെമ്പർ ശ്രീമതി വി ഷീല സുധീർ കൂടാതെ എൻ ആർ ഇ ജി എസ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി പ്രസന്നകുമാരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് മറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അറബിക്കടലിലും കായംകുളം കായലിലും മധ്യസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കായംകുളം കായലിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗം ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കായപുരി തൊഴിലാളികളും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കായംകുളത്തിൻ്റെ എൻ ഡി പി സി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിംഗ് ആർമർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പം ആറാട്ടുപുഴയുടെ നാട്ടുവഴികളിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കാം അല്ലേ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അറബിക്കടലിന്റെ തീരത്ത് കായംകുളം കായലിന്റെ പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കുമുള്ള ഇരുകരകളിലായി ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആറാട്ടുപുഴയുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യബന്ധനവും കയർ വ്യവസായവുമാണ് മൂന്ന് വശവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതും ആലപ്പുഴയുടെ തെക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ വലിയ അഴീക്കലാണ് ഇത് അറബിക്കടലിന്റെയും കായംകുളം കായലിന്റെയും സംഗം സ്ഥലം കൂടിയാണ് വലിയ അഴീക്കൽ വലിയ അഴീക്കലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സുനാമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച പ്രദേശം കൂടിയാണ് വലിയ അഴീക്കൽ ആറാട്ടുപുഴ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ ധീര വ്യക്തിയായ വേലായുധ പണിക്കരെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പണ്ട് തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും കത്തി ജ്വലിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരം അനീതിക്കെതിരെ പോരാടിയ ധീരനായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം താമസിച്ച ഈ വീട് ഇന്നും ഒരു സ്മാരകമായി അവശേഷിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകകളാണ് ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ളത് എൻ ആർ ജി എസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കയർ ഭൂവസ്ത്രം അതായത് ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും കാർഷിക മേഖലയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറാട്ടുപുഴയുടെ ഈ ഭൂവസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണ്ടേ വികസന കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചെത്താം ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഒരു കോടി എൺപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഇവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണത്തിനാണ് ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാണ്ഡ്യാലത്തോടാണ് ഈ കാണുന്നത് എൻ ആർ ഇ ജി എ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നായിരം ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പതിനേഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായി രണ്ടര കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ഈ തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഇതുപോലെ കയർമാറ്റി കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു എൻ ആർ ഇ ജി എ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറായ പ്രസന്നകുമാരി മാമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത
കയർ ഭൂഗസ്ത്ര പാർശ്വീകരണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മാമിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം